করেন এখান থেকেই তিনি বিজেপি সদর জেলার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন একাধারে তিনি প্রদেশ কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাধারণ সম্পাদক সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন দু সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল রাজীব ভট্টাচার্যকে নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আপনাকে আমরা জানি যেমনটা যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে একেবারে যদি আমরা পাঁচ বছর আগে যাই সেখানে আমরা গিয়ে দেখছি যে পঁচিশ বছরের একটা অধ্যায়ের আপনারা ইতি টানলেন এবং নতুন সরকার গঠন করলেন আইপিএফ এর সঙ্গে উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে অনেক কাজ কথা হচ্ছে যে মানুষের জন্য আপনারা কি করলেন কতটা পৌঁছাতে পারলেন সে ক্ষেত্রে আপনার অভিমতটা জানবো সর্বপ্রথমে আপনারা যে আয়োজন করেছেন এবং জনগণের কাছে আপনারা যে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি আপনি যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন যে দুই হাজার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর মানুষের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে সরকার কি ভূমিকা পালন করেছে দেখুন পঁচিশ বছর এই রাজ্যের বুকে কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছে তার আগে আমরা যদি দেখি তার আগে আরও দশ বছর মাঝখানে কংগ্রেসের জোট পিরিয়ড ছিল পাঁচ বছর তো মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই কমিউনিস্টের অপশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্ত হওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য একটা সত্যিকারের প্ল্যাটফর্ম খোঁজার চেষ্টা করেছিল আর ঠিক দুই হাজার আঠারোতে আমাদের এই রাজ্যের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিশ্বাস করেছে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দুই হাজার চোদ্দতে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ভারতবর্ষের মধ্যে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকেই যদি আমরা দেখি যে উত্তর পূর্বাঞ্চল সবসময় স্বাধীনতার পর থেকেই উত্তর পূর্বাঞ্চল পিছিয়ে পড়া ছিল আর তার মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্য ব্যতিক্রমী ত্রিপুরা রাজ্য পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা সেটা আরও পিছিয়ে ছিল আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যে কার্যকরী ভূমিকা উনি পালন করেছেন যেই পরিকল্পনাগুলি নিয়েছেন তার নিরিখে দাঁড়িয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে না যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সত্যি পরিবর্তন করতে পারে একমাত্র এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার তখন মানুষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টিকে বেছে নেয় এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আর এবার যেটা প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় প্রকল্প আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী যে প্রকল্পগুলি নিয়েছেন সেইগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যেটা ছিল সেই প্রতিবন্ধকতা সমাপ্ত হয়েছে কারণ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আজকে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হীরা কথা উনি উল্লেখ করেছিলেন আপনারা সবাই জানেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আর সত্যি সত্যি হীরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে সেটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কাজ করেছে আমরা কোনোদিনও ভাবতে পারিনি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নির্মাণ হবে আজকে মোদিজি নেতৃত্বে আমাদের যেটা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকের নামে যেটা উৎসর্গ করা হয়েছে সেখানে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়েছে আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্যে ব্রডগেজ কানেকটিভিটি আমরা কোনোদিনও ভাবতে পারিনি আজকে ব্রডগেজ কানেকটিভিটির মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্যকে রেলের একটা ইতিহাস মানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধু রেল লাইন শুধু আগরতলা নয় সাব্রুম পর্যন্ত এই ব্রডগেজ কানেকটিভিটি হয়েছে আমরা কোনোদিনও ভাবতে পারিনি যে আজকে আগরতলা থেকে রাজধানী 
দিল্লি পর্যন্ত রাজধানী এক্সপ্রেস জনশতাব্দী এক্সপ্রেস যেটা আগরতলা এবং মণিপুরকে কানেকটিভিটি করেছে আগরতলা থেকে গৌহাটি আগরতলা থেকে কলকাতা আগরতলা থেকে ব্যাঙ্গালোর আগরতলা থেকে দেওঘর প্রতিদিন রেল সঙ্গে কানেকটিভিটি আমাদের এই রাজ্যে সম্ভব হয়েছে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আমাদের গেইটওয়ে আমরা সবাই জানি আমাদের এই গেইটওয়ে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে এই ত্রিপুরাকে সংযুক্ত করার কাজ আমাদের দেশে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী করেছে আমাদের একটা লাইফলাইন ছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে একটাই ছিল আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক আজকে মোদিজির কল্যাণে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ছয় ছয়টি ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এই যে হীরার কথা বলছে এই হীরার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যে কাজ করেছে সেটা অপূরণীয় পাশাপাশি আমি যদি দেখি যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠার পর যে গরিব অংশের মানুষ সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া যারা গরিব অংশের মানুষ তাদের জন্য যেরকম সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সমাজের শ্রমিক যারা রয়েছেন তাদের জন্য কাজ করেছেন এই সমাজের যারা কৃষক তাদের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন পাশাপাশি বিশেষ করে এই রাজ্যের যারা সরকারি কর্মচারীরা রয়েছেন তাদের জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যে কাজ করেছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি যে ভারতীয় জনতা পার্টির মানুষ দীর্ঘ প্রত্যাশার পর যেই প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে সরকার ক্ষমতায় দিয়েছে সরকার কোনোদিনও তাদেরকে বিমুখ করেনি বেশ বেশ আর একটা বিষয় আরো রয়েছে যখন কেউ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয় কিংবা কেউ বিধায়ক হিসেবে জয়লাভ করে তখন তারা এটাই ভাবে যে আমরা এলাকার জন্য কাজ করব মানুষের জন্য কাজ করব কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথমবার হয়তো বা আমরা এটা লক্ষ্য করেছি যে এক বছরে বা লাস্ট চার পাঁচ বছরে অনেকজন বিধায়ক নিজের বিধায়ক পদ প্রত্যাহার করেছে কেন দলের প্রতি বিশ্বাস নেই দেখুন আমি যেটা প্রথম দিকে আমি বলছিলাম যে প্রত্যাশাটা ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি আপনারা দেখেছেন আজকে মোদিজির প্রায় নয় বছর হতে চললো ক্ষমতা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটাও কোনো রকম দুর্নীতির খবর নেই আমরা যদি দেখি ইউপিএ সরকার ইউপি ওয়ান ইউপিএ টু গভর্নমেন্ট আমরা যদি দেখি প্রত্যেক দিন কোন না কোন স্কেম আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে মোদিজির নেতৃত্বে সরকার প্রায় নয় বছর পরিচালিত হচ্ছে একটাও কোন স্কেমের খবর নেই কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি দুর্নীতি থেকে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন এবং আমাদের এই রাজ্যে সরকার গঠিত ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি জুটের যে সরকার পাঁচ বছর হতে চলল এই সরকারের গায়েও একটাও কালিমা লিপ্ত বা একটাও দাগ বা দুর্নীতির সঙ্গে কেউ জড়িত না কোনো বিধায়ক কোনো মিনিস্টার কেউ জড়িত না এবং দুর্নীতিকেও আমরা প্রশ্রয় দিই না তো মাননীয় মোদিজির একটা স্লোগান না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা তো যাদের প্রত্যাশা থাকে যে রাজনীতি করাটা একটা ক্ষমতা দম্ভ যে আমরা ক্ষমতায় আসব ভোটে জিতব মানুষের সঙ্গে মানুষের ভোটে জিতে আমার ব্যক্তিগত চরিত্রকে রাজনৈতিক চরিত্রই বলুন আর অন্য কিছু চরিত্রই বলুন চরিতার্থ করার জন্য আমি রাজনীতিটা করব সেটা ভারতীয় জনতা পার্টিতে সম্ভব নয় তো কাজেই কেউ যদি মনে করে যে না আমি এখান থেকে যা করার আমি তাই করব সেটা সম্ভব নয় ভারতীয় জনতা পার্টি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না সেই কারণে হয়তো মনোবল তাদের ভঙ্গ হয়েছে যে না আমাকে এই দলে থেকে তো আমার সেটা করা সম্ভব নয় কাজেই দল ত্যাগ করে বা মন্ত্রিত্ব বা বিধায়ক পদ ছেড়ে দিয়ে আমার অন্য দলে যাওয়া ভালো সেই ব্যক্তিগত লাভালাভের জন্য দল পরিবর্তন কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে বিদ্বেষী করে বা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মপন্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেউ দল ছাড়েনি সংগঠনের উপর কতটা প্রভাব পড়বে সংগঠনের উপর প্রভাব পড়বে না কোনো প্রভাব পড়বে না কারণ 
ভারতীয় জনতা পার্টি নীতি এবং আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে এই দল গঠিত হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের পার্টি কোনো ব্যক্তিতান্ত্রিক নয় তো কাজেই কার্যকর্তাদের যখন মূল্যায়ন হয় সঠিক মূল্যায়ন এই প্ল্যাটফর্মেই সম্ভব তো কাজেই এটা কোনো সংগঠনে কোনো রকম তার প্রভাব বিস্তার করবে না বরঞ্চ যারা এই দলে থেকে দলের কাটিনারার চেষ্টা করে তারা যখন বিচ্যুতি ঘটে তখন কার্যকর্তাদের মনোবল আরো বৃদ্ধি হয় রাজীববাবু প্রশ্ন করার আগে আমি একটা জিনিস জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে আমাদের স্মরণে যে কুরুক্ষেত্র রয়েছে সেই কুরুক্ষেত্র একটি ধর্মযুদ্ধ ছিল সেই ধর্মযুদ্ধে ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় হয়েছিল আজকে দু হাজার পরে যে দু হাজার ইলেকশনে আপনি কি মনে করেন যে এই ভোট যুদ্ধটা কিসের জয় এবং কার পরাজয় হবে আমি যেটা বলছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ক্ষমতায় থাকতে হবে ক্ষমতার জন্য রাজনীতি এটা ভারতীয় জনতা পার্টি করে না ভারতীয় জনতা পার্টির মূল বক্তব্য মূল আমাদের যে আদর্শ এবং নীতি আমাদের কাজ হলো এই সমাজের জন্য এই সমাজের জন্য আমি কি করতে পেরেছি দেখুন আজকে পাঁচ বছরের হিসাব করতে হবে পাঁচ বছরে আমার কি লাভ হয়েছে সেটা বড় জিনিস না বড় জিনিস হয়েছে এই সমাজের জন্য কি কাজ হয়েছে দেখুন আজকে এই সমাজের কারণ আমরা তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভোট ছিল আমাদের দু হাজার তেরোতে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভোট ছিল কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে দুই হাজার আঠারোতে আমাদের আমরা ক্ষমতায় এসছি আর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের একদম রাজ্য থেকে একদম পৃষ্ঠা প্রমুখ পর্যন্ত আমাদের সংগঠন টপ টু বটন আমাদের কাজ করছে এবং তার একটাই কারণ কারণ আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতার জন্য রাজনীতি করি না আমরা এই সমাজের জন্য এই সমাজের যারা বসবাসকারী মানুষের জন্য আমাদের সরকার কাজ করতে চায় আজকে সেটা তার পরিণতি আপনারা যদি দেখেন যে আজকে তিন লক্ষ গরিব পরিবারে আজকে পাকা বাড়ি নির্মাণ হয়েছে এটা সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের তিন প্রায় তিন লক্ষ গরিব পরিবারে কোনোদিনও ভাবতে পারেনি তাদের বাড়িতে পাকা বাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা হবে এবং শুধু তাই নয় এই যে বেনিফিশারিদের যে টাকা এই টাকাটা কিন্তু ডাইরেক্ট ডিবিডির মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে যারা বেনিফিশিয়ারি রয়েছেন তাদের কাছে ব্যাংকের মাধ্যমে ট্রান্সফার করা হয়েছে মাঝখানে কমিশন বাণিজ্য চাঁদা বাণিজ্য তার কোন রকম অবকাশ কিন্তু নেই বিগত দিনে আমরা দেখেছি এই রাজ্যের বুকে যে ইন্দিরা আবাস যোজনায় ঘর গৃহ নির্মাণ হবে টাকা কোথায় ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন হতো এলসিএম ডিসিএম সিসিএম না তাদের বাড়িতে নতুবা পার্টি অফিসে সেগুলি সেখানে টাকা বিলি করা হতো আর চাঁদা সংস্কৃতির কথা তো বলে লাভ নেই এটা আমরা সবাই জানি আমরা ভুক্তভোগী আজকে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট যেটা আমি বলি এই সমাজ সেই চাঁদা মুক্ত ভয় মুক্ত আজকে ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছে তো বেশি করে আমাদের এই সমাজের যে কাজ সেই কাজটাকে আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং তা তাকে বেশি করে বৃদ্ধি করতে হবে আমাদের এই কনক্লেভে রাজীববাবু যারা পূর্ববর্তী বক্তারা ছিলেন সেই বক্তাদের কথা অনুযায়ী যেটা ওরা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে আপনাদের সরকারের বিরুদ্ধে এলিগেশনটা বারবার ভীষণ ডকুমেন্টের দুশো নিরানব্বইটা পূরণ হয়নি প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপরে যে আক্রমণ এবং পার্টি অফিসের প্রতি যে আক্রমণ এগুলির তথ্যগুলি বারবার ওনারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই বিষয়ে কি বলতে চাইবেন দেখুন রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক বিরোধীদের তো বিরোধিতা করা এটা একটা গণতান্ত্রিক অধিকার তারা বলতেই পারে তার আগে তার বাস্তবতা আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে আমি বেশি দূর গিয়ে লাভ নেই একবার চিন্তা করে দেখুন আমার আমার যারা এই শুধু নাগরিক বৃন্দরা যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন সরাসরি বা এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন একবার চোখ বন্ধ করে দেখুন তো দুই হাজার তেরো দুই হাজার তেরো পোস্টপোল ভাইলেন্স এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কিন্তু ভুলে যায় 
কত লোক এই ত্রিপুরার যে নিশংসভাবে হত্যা হয়েছে কত লোক বাড়ি ঘর ছাড়া হয়েছে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভুলে যায় তো সেটা বিরোধী দলের ভূমিকা বিরোধী দল সেটা অভিযোগ করবে অভিযোগ আনবে কিন্তু প্রেক্ষাপটটা আমাকে কিন্তু বাস্তবে বাস্তবের দিকে কিন্তু আমার নজর রাখতে হবে দুই হাজার আঠারোতে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমার এখনো মনে আছে তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি অমিত ভাই শাহজি আজকে যিনি গৃহমন্ত্রী উনি ছিলেন আর তখন আমি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের নির্বাচনে যেতার পর ফার্স্ট ওনার সঙ্গে মিটিং হয় আর একটাই কথা উনি বলেছেন নো ভাইলেন্স নো ভাইলেন্স নো ভাইলেন্স একদম স্পষ্ট ভাষায় উনি বলে দিয়েছেন যারা ভাইলেন্স এর সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের পার্টিতে কোনো স্থান নেই আপনি যদি পরিসংখ্যান আপনি যদি দেখেন স্ট্যাটিস্টিক যদি আমরা দেখি আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার দুই হাজার তেরোতে পোস্টপোল ভাইলেন্সের আপনারা রেটিং দেখতে পারেন আর দুই হাজার আঠারোর যে পোস্টপোল ভাইলেন্স সেটা তার রেটিং আপনারা দেখতে পারেন মিলিয়ে দেখবেন সেটা আমার মানে আমি হলক করে বলতে পারি যে ত্রিপুরার যে দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনের পর যে ভাইলেন্স আমাদের এখানে হয়নি পাশাপাশি দেখতে হবে যারা দোষী তারা পলিটিক্যাল শেল্টার পেয়েছে কিনা কারণ আমরা দেখেছি এই রাজ্যের বুকে পোস্টপোল ভাইলেন্স হয়েছে থানায় এফআইআর নিয়ে গেছে থানা থেকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হতো ওই এল সি এম নেতা নয়তো বা পার্টি অফিস থেকে আপনারা কাউন্টার সিগনেচার নিয়ে আসুন তারপরে এফআইআরটা লঞ্চ করা হবে রেজিস্টার করা হবে আর এই দুই হাজার আঠারোতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠার পর পুলিশ যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে কোনো পলিটিক্যাল যেই হোক মোটিভেটেড যাতে না হয় আপনারা খুঁজ নিয়ে দেখতে পারেন পরিসংখ্যান রয়েছে পরিসংখ্যান কথা বলবে তারা যদি বিরোধী দল তো বিরোধী দলের মতো কথা বলবে কিন্তু তার পরিসংখ্যান আমাদের রাখতে হবে সে পুরনো দিনগুলি মানুষ ত্রিপুরার একজন মানুষ ভুলে যায়নি দুই হাজার আট দুই হাজার তেরো পোস্টপোল ভাইলেন্স এই ত্রিপুরার যে কিভাবে সংগঠিত হয়েছে আর দুই হাজার আঠারোতে কিভাবে তা কাউন্টার করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখবেন এটাই আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই আপনি পোস্টপোল ভাইলেন্স নিয়ে কথা বলছিলেন চার বছর একটা নতুন একটা ওয়ার্ড আমরা শুনতে পেয়েছি বারবার বাইক বাহিনী কোথাও না কোথাও বিজেপির সঙ্গে বা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে বাইক বাহিনীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বিরোধীরা বলছে বা জনগণের একটা অভিযোগ রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যাপারটাকে কতটা নসাত করবেন বা কতটা আপনি এর ফেভারে বলবেন আপনি দেখুন নাম অনেককরণ করা যায় বাইক বাহিনী হেলমেট বাহিনী অনেকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই নামগুলি বিশ্বাস করে না ভারতীয় জনতা পার্টি সন্ত্রাসবাদীদেরও ভারতীয় জনতা পার্টি তাদেরকে প্রশ্রয় দেয় না যেটা আইনের শাসন যেটা এই সমাজের জন্য এই সমাজকে কুলুষিত করার জন্য যারাই এই কাজের সঙ্গে জড়িত থাকবে সে যে দলেরই হোক তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে সেটা আমাদের দলেরও যদি হয় আমরা 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 যেটা আমি প্রথম থেকে বলছিলাম যে আমরা প্রভাবিত না করে সত্যিকারের যে জিনিসটা যে পুলিশ যে স্টেপ নেবে আইনের যে শাসন হবে তার থেকে তার দিকে আমরা রয়েছি আর বাইক বাহিনী আর এই যে হেলমেট বাহিনীর কথা বলছে দেখুন আমি স্পষ্ট করে একটা জিনিস বলতে চাই আজকে এই কালচার এই ত্রিপুরার যে সন্ত্রাসী কালচার যদি তৈরি করে তাকে একমাত্র কমিউনিস্ট এই সন্ত্রাসের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু তারা এই পঁচিশটা টানা পঁচিশটা বছর কিন্তু রাজত্ব করেছে আমাদের কাছে কোথায় ছিল আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ভুটছিল আমাদের 
আমাদের সঙ্গে মুষ্টিময় কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ছিল আজকে কংগ্রেস সিপিএম থেকে আমাদের মধ্যে সামিল হয়েছে আমাদের নীতি আদর্শকে তারা ধরেছেন আঁকড়ে ধরেছেন যে না যদি বিকল্প হয়ে থাকে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারে তো বাইক বাহিনী এই লাঠিয়াল বাহিনী যারা তারা যারা বলছেন আমরা ভুলে গেছি আজকে আমার এখনো মনে আছে আজকে সাধারণ সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনই হোক আর কলেজের নির্বাচনই হোক কলেজ কাউন্সিলের নির্বাচনই হোক দুই হাজার আঠারো দুই মোস্ট অফলি দুই হাজার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে কলেজ ইলেকশন এম বিবি কলেজ বিবিএমসি কলেজ রাম ঠাকুর কলেজ আমরা দেখিনি সেই সময় তাণ্ডব আজকে লাঠিয়াল বাহিনী আজকে হেলমেট বাহিনীর কথা বলছেন ওনারা যদি স্পেসিফিক অভিযোগ থাকে থানা রয়েছে সেখানে আইনের শাসন রয়েছে সেখানে তারা অভিযোগ করলে পারে সেখানে আরেকটা অভিযোগ রয়েছে যে আপনি যে বলছেন আইনের শাসন বা পুলিশ হস্তক্ষেপ নেবে এই ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু বিরোধীদের একটা অভিযোগ যে পুলিশ আপনাদের দলদাস আপনারা যেভাবে বলছেন তারা সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছে তো কোথাও না কোথাও পুলিশদের আপনাদের সঙ্গে বিজেপিদের সঙ্গে আসা সে বিষয়টা নিয়ে বলুন দেখুন পায়ের তলায় যদি মাটি না থাকে তো আনাপ সানাপ বলতেই পারে আমরা তো সরকারে মাত্র পাঁচ বছর এখন দলদাস হয়ে গেছে এই পুলিশ তো আমাদের সময় চাকরি হয়নি এই পুলিশ তো তাদের সময় চাকরি হয়েছে তো পাঁচ বছরে কি করে মানে পাঁচ বছরের মধ্যে কি করে আমাদের দলদাস হয়ে গেল ভিত্তিহীন পায়ের নিচে মাটি নেই তাই আনাপ সানাপ বকছে সেটা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না কনস্ট্রাকটিভ বিরোধীদের আওয়াজ থাকবে বিরোধীরা গণতন্ত্রের মানে একটা স্তম্ভ যেমন আপনারা মিডিয়ার কাজ করেন মিডিয়াতে কাজ করেন আপনারাও একটা সমাজের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ আপনারা সেরকম এবং সরকারের প্রতিবিম্ব হিসাবে বিরোধীরা কাজ করে কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা আসতে হবে কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা যখন হবে তখন নিশ্চয়ই সেগুলি বিবেচনার মধ্যে থাকবে কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা না হয় এখন দেখা যাক দেখা গেল তাদের পার্টি অফিস অফিসের খোলা লুক নেই এখন বলছেন যে না পার্টি অফিসগুলি বিজেপি খুলতে দিচ্ছে না আর পার্টি অফিসগুলি খুলবে কে সে এখানে খোলা লুক নেই তো সব তো বিজেপি হয়ে গেছে আপনাদের দলের লুক তো বিজেপিতে এসে বিজেপি কে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ভোট থেকে আজকে ক্ষমতা নিয়ে এসে পঞ্চায়েত থেকে একদম পার্লামেন্ট পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে সরকার পরিচালিত হচ্ছে তো আপনার পার্টি অফিস যদি খোলার লোক না থাকে তো তার জন্য দায়ী কি ভারতীয় জনতা পার্টি বলছেন না আমাদেরকে খুলতে দিচ্ছে না আমরা আতঙ্কগ্রস্ত কিসের আতঙ্কগ্রস্ত পুলিশ দল দাস হয়ে গেছে আমাদের কথা শুনছে না আরে পুলিশকে আমরা তৈরি করেছি পুলিশ তো আমাদের সময় তো কত আর চাকরি হয়েছে পুলিশে আপনাদের সময় তো সব চাকরি হয়েছে তেই প্রায় পাঁচ বছরে কি সব দলদাস হয়ে গেছে পুলিশ কি সব দলদাস হয়ে গেছে আমাদের এইগুলো ভিত্তিহীন এই ভিত্তিহীন কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে পঁচিশটা বছর কনস্ট্রাকটিভ হতে হবে পঁচিশ বছর একটা স্লোগান এই স্লোগান পরিবর্তন করতে হবে মানুষ পরিবর্তনের দিকে মানুষ থাকে পঁচিশ বছরে এক স্লোগান ইন ক্লাব জিন্দাবাদ আমরা খাবো তুমরাবাদ এই স্লোগান দিয়েই পঁচিশটা বছর রাজত্ব করেছে এখন স্লোগান পরিবর্তন হয়েছে মোদিজির নেতৃত্বে বিজেপির নেতৃত্বে স্লোগান পরিবর্তন হয়েছে সবকা সাত সবকা বিকাশ সবকা বিস্পার সবকা প্রয়াস এই নিয়ে মন্ত্র নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কাজ করছে আর এই মন্ত্রের মধ্যেই সকলকে সংযুক্ত করে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার মানুষের জন্য এবং দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য সমাজের জন্য কাজ করছে রাজীব বাবু আরেকটি আর আরেকটি যে বিষয় সব থেকে বেশি বিরোধীরা সামনে আনছে সেটা হলো যে গতবার যে দু সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এসে বলে দিয়েছিলেন যে দশ হাজার তিনশো তেইশে বেলা ন্যায় দেওয়া হবে তো এই পাঁচ বছরে এই ন্যায়ের ব্যাপারটা কেন সমাধানে এলো না খুব সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন এই দশ এই সংখ্যাটা নিয়ে আমিও খুব চিন্তিত ছিলাম আমারও খুব মনে ব্যথা কারণ এই দশ হাজার তিনশো তেইশ কারা 
আমাদের এই রাজ্যের ছেলে মেয়েরা আজকে তাদের পরিবারগুলি আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন তাদের পরিবারগুলি আজকে বঞ্চিত হয়েছে দশ হাজার তিনশো তেইশের মধ্যে আমারও কোনো আত্মীয় পরিজনরা রয়েছেন আজকে তাদের পরিবারগুলির কথা চিন্তা করুন এর জন্য দায়ী কারা কারা তাদেরকে আজকে এই দায়ভার তাদের দায়ভার কে নেবে এটাকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে এই পঁচিশটা বছর তাদেরকে তাদের এই ক্ষমতায় দম্ভে তারা মানুষকে এই রাজ্যের যুবকদের কিভাবে প্রতারিত করেছে তার জলজন্ত প্রমাণ এই দশ হাজার তিনশো তেইশ তার জন্য দায়ভার কে নেবে এটা তো আইডেন্টিফাই করতে হবে কারণ দশ হাজার তিনশো তেইশ আমারও বুখের ব্যথা কারণ ওইখানে আমারও আত্মীয় পরিজনরা কেউ রয়েছে তাদের পরিবারের কি অবস্থা দেখুন বারবার সরকার চেষ্টা করেছে তাদেরকে কারণ আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে কিছু না কিছু তাদেরকে ব্যবস্থা করা আজকে তাদের যে চাকরি গেল সেটা কিন্তু সরকারের দায়ভার না দায়ভারটা কিন্তু আজকে কোর্ট তাদেরকে ভাটিক দিয়েছে কোর্ট তাদেরকে আজকে চাকরি থেকে সেই যে চাকরিটা ছিল অবৈধ চাকরি অবৈধ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তার জন্য তাদেরকে কোর্টের মাধ্যমে সেটা দিয়েছে কিন্তু সরকার সহানুভূতি নিয়ে বার কয়েক চেষ্টা করেছে তাদেরকে কিভাবে কি একটা সুবিধার মাধ্যমে করা যায় বারবার তারা আন্দোলন করেছেন কিছু ডেলিগেটস আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছেন কিভাবে সেটাকে স্থায়ী সমাধান এবং আমিও হৃদ্যতার সঙ্গে আমিও বহুবার আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার পক্ষের যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমি নিজেও সে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইন বিশেষজ্ঞ এবং আধিকারিকদের সঙ্গে অনেকবার বার কয়েক কথা বলেছেন কিন্তু কোনোভাবেই এটার সলিউশন মানে ওদেরকে স্থায়ীভাবে যে কিভাবে এই দশ হাজার তিনশো কে কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেটা কিন্তু সরকার করতে পারেনি কারণ আইনের বাধা রয়েছে দ্বিতীয়ত তাদের অনেক সংগঠন রয়েছে তাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছেন তাদের জন্য পোস্ট কিছু পোস্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল আপনারা জানেন জে আরবিটির মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া তখন ওনারা বললেন যে না আমরা মাস্টারের চাকরি করব অন্য চাকরি আমরা করব তো অনেককে বলা হয়েছে আপনারা আপনারা সেই জে আর বিটিতে আপনারা প্রেয়ার করুন এবং সেখানেও দেখবেন যে সেখানে যে বয়সের সীমা বয়সের সীমা থাকে সেখানে বৃদ্ধি করা হয়েছে ডিউ টু তাদের জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছে তার পরবর্তী সময়ে আমাদের সরকার এই লাস্ট রিসেন্টলি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে একটা কমিটি আমাদের রিটায়ার্ড জাজ যিনি রয়েছেন এ বিপাল আরো দুইজনকে নিয়ে তিনজনের মোট একটা কমিটি নির্ধারণ করেছে এবং তাদেরকে কিভাবে আবার পুনর্বহাল করা যায় কিভাবে যদি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রয়োজন হয় সেখানে যদি গভর্নমেন্টের কেস করার মামলা করার রিপিট যেগুলি রয়েছে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার যদি কোনো সুযোগ থাকে সেগুলিও বিবেচনা করে যদি একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত তাদের সময় সীমা দেওয়া হয়েছে তখন যখন রিপোর্ট দেওয়া হবে তো নিশ্চয়ই সরকার সরকারের যদি এই সদার্থক ভূমিকাও যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু এই পদক্ষেপটাও নিত না এবং আপনারা জানেন কোভিড পরিস্থিতির সময় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে এককালীন কিছু টাকা দিয়ে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিল সেটা বড় জিনিস নয় বড় জিনিস হলো যে তাদের স্থায়ী সমাধানের জন্য আমরাও চাইছি আমরাও ভারতীয় জনতা পার্টি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে সমাজের প্রত্যেকটা শ্রেণীর জন্য আমাদের সরকার যে চিন্তা ভাবনা করছে তার মধ্যে এই দশ হাজার তিনশো তেইশও রয়েছে এই সমাজেই তারা বসবাস করে কাজে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সরকার স্থায়ীভাবে তাদেরকে কিভাবে সমাধান করা যায় যেহেতু একটা কমিটি এখন তৈরি করা হয়েছে আগামী দিন রিপোর্ট আসলে নিশ্চয়ই সরকার 
मुख्यमंत्री सामने दाड़े कुशपुतलिका दाह कर पदलोहनकारी तरह मेसेज दी चाहिए बीजेपी के दोषारोप कर ठीक है बीजेपी के भोट देवे ना ठीक है प्रश्न रखते चाहिए आंदोलन कर दस हजार तीन कारा दायी तश्न करा कर दलदास गुरुदेवरा बसे रही कारण देख वन टू वन कथा बोलार निश्चय सूझ रही है रास्ता रही है सरकार से चेष्टा कर दिन एकदम मान यक पर्या मान एकदम परिष्कार जलर मत दस हजार तीन सौ तेईस एपयमेंटा जे एक टोटाली अब भावे कर पलिटिकलेशन छोटा से दिन परिष्कार कर दिए क्या सत्ते जरा ओई क्या कर मुख्यमंत्री कुशुबत्तलिका प्रातन मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री कुशुबत्तलिका जालिएब तक दोष दीची ना कारण तर पेटे व्यथा रही है मन मैं मन हृदय तरज आशीर्वाद रही है तरज शुभकामना रही है और अभी हृदय दिए चाहब तरह जाते एक पुनर् मैं स्थायी जाते कि पुनर्वसन राजीव बाबू भारतीय जनता पार्टी सरकार सब समय एट प्रचार कर प्राप्त क्षेत्र योग्य व्यक्ति जरा थे ता कंचित होना यह प्रचार तो आजकल कुरुक्षेत्र मंत्र मंच दो हज़ार तेईस निवाचन पर जदि प्रत्यवर्तन है बीजेपी सरकार से दस हज़ार तीन सौ तेईस कि बार्ता दीते चाहबें आनी प्रत्यवर्तन कथा बोल तो रेजल्ट चोखर सामने आ भारतीय जनता पार्टी सरकार दुहजार तेईस पुनः प्रतिष्ठा हो तर मध्य को सन्देह नहीं पशापी अपनी जो कथा बोल दस हज़ार तीन सौ तेईस नहीं इतिम्य अपनारा देखे हमें जो प्रथम ही चीफ जस्टिस और दूजन के लिए तीनजन एक कमिटी निर्माण कर एकत्र मार्चर मध्य तर रिपोर्ट जमा करब आईने जो तो व्यवस्था आज जो प्रयोग कर तक पुनर्बहल करा जाए तो सरकार चेष्टा कर राज्य सभापति हिसाब से संगे तर जो एक स्थायी समाधान तर कि सरकार राज्य सभापति हिसाब से सरकार संगे कथा बार्ता बोल तरीके जाते कि आप्राण चेष्टा कर प्रथम विधायक त्याग बीप्रा मथायदान आज के डेटे दाड़ी जो पांच बचर आगे कथा प्रतिजोगता खानिक कम छो ए समय दाड़ी तीप्रा मथा अपन कत फैक्टर होते देख एक जिन की प्रथम दिखे बी भारतीय जनता पार्टी एक भाव चिंता भावना कर हमें क्षमतार जो राजनीति करीना राजनीति करी मानूष एवं समाज सेवार जो आज के स्वाधीनतार पर त्रिपुरा राज्य सब चेर जदि उपेक्षित जनजाति भाइर बन विभिन्न समय ये त्रिपुरा राज्य विभिन्न राजनैतिक दल यनजाति मान अन्कम भाव चिंता भावना ढुकिए तक विपथे परिचालित त्रिपुरा राजनैतिक सन्स तैरि विभिन्न राजनैतिक दल 
তাদের फायदाগুলি নিয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জনজাতিদের উন্নয়ন হোক জনজাতি এলাকায় উন্নয়ন হোক সেই ব্যাপারে কোনো দিন কোনো রাজনৈতিক দল চিন্তা ভাবনা করেন আজকে আমরা যদি দেখি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো সময় স্বাধীন ত্রিপুরার নাম ডাকে আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছে কোনো সময় আলাদা ত্রিপুরা ল্যান্ডের ডাক দেওয়া হয়েছে কোনো সময় গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের ডাক দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জনজাতিদের যে উন্নয়ন তার জন্য কেউ কথা বলেনি আর ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে এই রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব তাই দেখবেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর জনজাতিদের জন্য কোন স্লোগান নয় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যাতে জনজাতিদের বিকাশ হয় তার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে প্রথম জিনিস আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের আধুনিক রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক আমাদের কমিটমেন্ট ছিল যে এই মহারাজাকে স্মরণ রাখার জন্য আমাদের যে আগরতলা বিমানবন্দর সেটাকে মহারাজার নামে উৎসর্গ করে এবং আমাদের সরকার আসার পর আপনারা জানেন সেখানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এই আগরতলা বিমানবন্দরকে মহারাজার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে শুধু তাই নয় এই মহারাজার জন্মদিন উনিশ আগস্ট সেখানেও সরকারি ছুটি ঘোষণা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে জনজাতি এলাকায় রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কিভাবে এই জনজাতিদের বিকাশ করা যায় তার ব্যবস্থা করেছে এবং জনজাতিদের পাট্টা জমি যেখানে রয়েছে সেখানে পাট্টা দেওয়ার কাজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য তাদের যে স্টুডেন্টরা যারা ডিস্ট্রিক্টে বিভিন্ন জায়গায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে তাদের স্টাইপেন্ড বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার তিনশো পঞ্চাশ টাকা স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করা হয়েছে ত্রিপুরার যে একলব্য বিদ্যালয় জনজাতি অংশের ছাত্র ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য একলব্য মডেলের যাতে হোস্টেলে আবাসিকভাবে সেখানে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আজকে ত্রিপুরার মতো ক্ষুদ্র জায়গায় তেরোটি একলব্য বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে রাজীববাবু এই বিষয়গুলি প্রচার প্রসারে অলরেডি চলছে এবং পুরো রাস্তার মধ্যে আমরা দেখেছি ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ভর্তি যে আপনারা কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তবে মূল বিষয়টা যেটা থাকছে যে জনজাতিদের উন্নয়ন স্বার্থে বা জনজাতি বেকার যুবক যুবতীরা যারা রয়েছেন তাদের বেকারত্বের সমস্যাটা কতটা দূর করতে পারলেন যেহেতু কিছুক্ষণ আগে ত্রিপুরা মাথার যিনি ছিলেন অনিমেশ দেবর্মা তিনিও বলেছিলেন যে তাদের কাছে প্ল্যানিং আছে কিন্তু কেন্দ্র থেকে টাকা আসছে না সে বিষয়টা বলুন দেখুন টাকা তো যখন যখন দেওয়া হবে তার হিসাবও তো চাইবে আজকে এই জনজাতির উন্নয়ন তাদের চিকিৎসার জন্য আমাদের সরকার আসার পর আমরা এডিসিতে কুমলুঙে একটা বড় হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আমরা তিরিশ কোটি আমাদের সরকার তিরিশ কোটি টাকা দিয়েছে প্রায় দুই বছর হাতে চলল সেখানে কোনো রকম হসপিটাল নির্মাণ হয়নি তো টাকাটা ব্যবহারিক দিক দিয়ে আপনি তো সরকার কোন স্কিমে না পরিকল্পনাতে টাকা দেবে তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট তো দরকার তো কাজেই আমাদের সরকার এই এডিসির জনজাতি যুবক যুবতীরাই বলুন তাদেরকে স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে স্কিলের মাধ্যমে তাদেরকে ডেভেলপ করিয়ে তাদেরকে রোজগারের ব্যবস্থা সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের রয়েছে আজকে ব্রু সেটেলমেন্ট আজকে তেইশ বছর ধরে এই রাজ্যের বুকে রিয়াং শরণার্থী যারা মিজোরাম থেকে এসেন তাদেরকে ব্যবস্থা তাদেরকে স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে শুধু তাই নয় তাদেরকে কিভাবে ভালো সেটেলমেন্ট করা যায় তার জন্য আর্থিক প্যাকেজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার দিচ্ছে এবং আজকে বিভিন্ন জায়গায় আজকে ব্রু সেটেলমেন্টের মাধ্যমে এই রিয়াং যারা রয়েছেন যুবক যুবতী তাদের রোজগারের ব্যবস্থার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আজকে যেটা আপনি বলছিলেন বারবারই যে ভারতীয় জনতা পার্টি ওই স্লোগানে বিশ্বাস করে না আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠন আমাদের জনজাতি মোর্চার যে সংগঠন সেই সংগঠন আজকে পাহাড়ে সমস্ত জায়গায় তার বিস্তার লাভ করেছে গত কিছুদিন আগেও আমরা একটা আগরতলা শহরে আমরা মিছিল করেছি রাজভবন অভিযান করেছি সেখানে আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে সেটা ত্রিপুরার যে মানুষ দেখেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির দিন দিন শক্তি জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি হচ্ছে রাজীববাবু এখানে আরও একটি যে অভিযোগ সামনে আসছে 
সেইখানে বলা হচ্ছে যে রাজ্যের মানুষ আরও একটি আশ্বাস পেয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের কাছ থেকে যে যে রাজ্যের যে বহু অংশের মানুষ চিটফান্ডে সর্বশান্ত হয়ে গিয়েছিল সেই টাকা ফেরত পাবার একটা আশ্বাস পেয়েছিল সেই ক্ষেত্রে কি বলবেন দেখুন চিটফান্ড একটা ত্রিপুরা রাজ্যে বড় জল জন্ত সমস্যা পশ্চিমবাংলায় যদি আমরা দেখি সারদা নারদা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি রোজবেলি এটা বড় ঘোটালা বারবার চিৎকার করেছি আমরা যে আমরা এই রাজ্যের বুকে যারা চিট ফান্ডের দ্বারা সর্বশান্ত হয়েছেন তারা যাতে এই টাকা ফেরত পায় তার জন্য আমরা বহু আন্দোলনে ত্রিপুরা রাজ্যে সংগঠিত করেছি এবং বলেছি যে রোজবেলির কাণ্ডের সিবিআই তদন্ত আমরা দেওয়া দরকার আমাদের সরকারও সেই দিশাতে এগিয়ে এই রোজবেলি বা চিটফান্ডের সিবিআই তদন্তের কথা বারবার বলেছে কিন্তু আপনারা জেনে আশ্চর্য হবেন এই চিটফান্ডের রোগ কিন্তু আজকে দেখে নয় এই চিটফান্ডটা কিন্তু সিপিএম এর একটা মানে বিশাল অংশ সেই বিশাল পিরিয়ডের সময় হয়েছে যখন এই সারদা নারদার কাণ্ড যখন পশ্চিম বাংলায় আসলো তখন ভারতবর্ষের ধরপাকার শুরু হলো যে বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থাগুলিকে সেই সময় ধরপাকার শুরু হয় এবং ত্রিপুরাতেও বহুবার এই আন্দোলনের ফলে সিপিআই থেকে জানানো হলো যে এখানে কি কি ঘোটালা রয়েছে চিটফান্ডের কি কি ঘোটালা রয়েছে তো সেই সময় যে রিপোর্ট সেখানে পাঠানো হয়েছিল সিপিএম এর গভর্নমেন্ট তখন সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তো সিবিআই তদন্ত আসবে রাজ্য সরকারের ইয়ে ছাড়া তো আসতে পারবে না সেখানে যখন দেখানো হলো যে না এই রাজ্য সরকার যে সিবিআই এর কাছে রিপোর্ট পাঠালো সেখানে দেখা গেল যে সেই রকম সিবিআই আসার মতো সেই রকম কোন অঙ্ক বা সেখানে কোন পরিসংখ্যান সেখানে দেখানো হয়নি ঠিক কত লোক সেখানে প্রতারিত হয়েছেন কত টাকা প্রতারিত হয়েছে কত টাকার সম্পত্তি হয়েছে বাজেয়াপ্ত হয়েছে সেই রকম কিন্তু কোন রকম রিপোর্ট সেখানে দিতে পারেনি পরবর্তী সময়ে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরও এই বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে তার নথি সহ সেই সিবিআই তদন্তে দেওয়া হয়েছে তো পরবর্তী সময়ে যখন এই সিবিআই এর কাছে সেই তথ্য যায় সেটা অনেক দেরি হয়ে যায় এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে একটু অপেক্ষা করুন আরো অনেক নাচ দেখতে পারবেন ত্রিপুরাতে এখনো সময় রয়েছে সেগুলি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তার সুযোগ্য জবাব নিশ্চয়ই মানুষ পাবে সেটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস একটা অন্যরকম রাজনৈতিক আবহ চলছে বাম কংগ্রেস জোট সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন দেখেছি যে পঁচিশ বছর তাদের মধ্যে ক্যাট ফাইট আমরা দেখেছি এবং এখনকার সময়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তারা জোটে যাচ্ছে সে বিষয়টা নিয়ে খানিকটা আপনার জানতে চাইব দেখুন এটা নতুন কোন প্রেম নয় এটা আগে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম ছিল এখন সেটা জনসমক্ষে চলে এসছে কিসের স্বার্থে এই জোট আজকে আমরা যদি একটু পিছন দিকে যাই ত্রিপুরার রাজনৈতিক সমীকরণ আজকে কংগ্রেস যারা আজকে কংগ্রেস কংগ্রেস বলে চিৎকার করছেন কংগ্রেসকে লিডিং করছেন কংগ্রেসকে দায়িত্ব নিয়ে করছেন এই তাদের কাঁধে কিন্তু পঁচিশটা বছর সিপিএমরা তাদের কাঁধে ভর করে পঁচিশটা বছর সিপিএমরা রাজত্ব করেছে কংগ্রেসের কোন অস্তিত্ব নেই মাঠে ময়দানে তাদের সংগঠনের কোন রকম সিস্টেম ছিল না তারা নির্বাচন আসলে এই কংগ্রেসিদেরকে দেখতাম আর একটাই ডাইলগ শুনতাম যে এইবার আইতাসি আইলই আইলে সামরা সুইললাম দেখা যেত তাদের মোবাইল ওই নির্বাচনের রেজাল্টের আগে তাদের মোবাইল সুইচ অফ হয়ে যেত কারণটা কি কারণ তারা জানতো পরিষ্কার ওই দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধী প্রকাশ করাত্রা মিলে ত্রিপুরা রাজ্যকে সিপিএম এর হাতে তুলে দিত আমার এখনো মনে আছে 
2013 साल टा 2013 साल निर्बाचन एर पौर खटक करे मानिक बाबू हवा है किचन निर्बाचन एर रिजल्टेर कुशना ठीक दो दिन आगे उन्हीं आश्लेल एयरपोर्टे शंघाई दिक्रा ये जिक्केश कर लें हमारे खनु मने आचे निश्चय अनेक शंघाई दिक्देरो मने आचे रिकॉर्डिंग टा निश्चय आचे अपना रा क्वाटर सीट नहीं आचे मानिक बाबू के जिक्केश कर अमरा पंच अष्टा सीट नहीं आचे ताठीक दो दिन पूरे रेजाल शेखने देखलाम पंच अष्टा सीट कम्युनिस्टे एकदम पाका पुक्त हो जाचे और ता ते जे गोटाब गेम ही जे मने मिली जुली शेचा किन्तु प्रमाणित हो आज के नुतन करे इत्रिपुरा रा जे जुटेर बार्ता दिए एक ता यीशु शेटा होलो बीजेपी के रुकत हो बेश भालो को ता किन्तु आमी प्रश्न रखते चाहे इटे कादर शर्ते ये जोट कादर शर्ते जरा आज के कांग्रेस कांग्रेस बोले चित कर कर तो त्रिपुरा जन मानुष तादर के जाने ना तादर के चीने ना जखन दुया जर शुल्लो शाले पोस्टिंग मांगला है कांग्रेस सीपीएम जोट होये चिलो आरे ये कांग्रेस ही ना तरह तो जखन कांग्रेस है चिलो त्रिपुरा ऐसे वक्तो पर आगले जना ये कांग्रेस स्टार करा जावे ना कांग्रेस सीपीएम में शंगे मिशेगे चे ताई कांग्रेस सट्ट होवे तो दादा इबर कुंडल कर बेन ये इबर त्रिनो मूल करते होवे तो किचु दिन त्रिनो मूल किचु दिन कांग्रेस किचु दिन आबर बीजेपी आबर कांग्रेस एकोन आबर सीपीएम तो ये तो करते था कि ये तो अदर भविष्य तो आज के आबर सीपीएम में शंगे वो सीपीएम के बाती शुजुक पाय दीबा शपनों देखते हैं, दुई आजाद तेजे बीजेपी के रूप तो होगे, आतंक को प्रस्त होएगा चल। ताई ए सीपीएम में शंगे आतात कर चल। अर सीपीएम में तरह वो नीति आदर्श और समस्त किचु जलान जली दिए, तारा कांग्रेस से शंगे आतात कर चल। पश्चिम बांग्लार मानुष तादर के उचित शिक्का दिए चल। पौत्रिष्टा बहुत � एकदम सुनने को रहती है इस पश्चिम बंगाल मनुष्य त्रिपुरा मनुष्य तो इधर ही है इसलिए सुनलो चिलो एक उन पनोरो है इसलिए दुया जब तेजी सुनना है जब एक तो हम लोग एक तो पहचान दिखे जाए जो दे हम लोग देखी बाइपोलर विषय टा ताहोले जी चार्टे विधानसभा केंद्र भोट हुए थे तार मुन्थे छोए आगर तला केंद्र जोलाब कुड़े कांग्रेस से जोगदान कोड़ा बा ये जो बाती ऑक्सीजन पावा शेटी विधानसभा निर्वाचन की कोनो प्रभाव फिल्म है ना देखोन अभी जेटा प्रथम जेटा बोल चिला जे आज के जुट नहीं आपने प्रथमे माचकने एक टू इंटरेप्स है चे जे जुट टा जुदी मानुषेर कुनो शार्बीक शार्ते होए निश्चय जुटे दर कर रहे चे किंतु आज ए राज्य बुके विरोधी करते गिए तादर के प्राण दिते होए चे शे कांग्रेस परिवार गुली जानते चाय तादर का चे सीपीएम में शंगे किशे शर्ते आतात करे चे किशे शर्ते तरा एक जोट होए चे आज के कम्युनिस्ट रा जरा नीति आदर्शों के जलन जुले दिए कांग्रेस से जे पांच बच्चों रे जोट प्रियोट शे जोट प्रियोटे त्रिपुरा राज्य बहु सीपीएम एर कोर्मी लीडर तारा आज के प्राण हारिए च आज के जानते चाहे वही कम्युनिस्टेड जरा एकोनिस्टो कर चुके तो ताराओं जानते चाहे तादेश शर्ते शेष जुट हुए च आज के कांग्रेस एर प्राक्तन विधायक मधुसूदन शाह के तार बारिश शम्ने हत्ता करा हुए च आज के जानते चाहे शेष कांग्रेस परिवार आज के जोटे सीपीएम में शंघाई हाथ मिली है इसलिए तादर भाषा गोल्ड तो उनसे पुनरुद्धा रह कर रहे हैं ना किशर पुनरुद्धा किशर पुनरुद्धा पुनरुद्धा तो खोन तो खोन का ना आवाज है नहीं तो खोन का ना आवाज है नहीं सीपीएम में शोमाय जरा आज के राज्य बुके आज के बहु लीस्ट हमें दिते पड़ी आपना � आर सीपीएम में रो एकोनिस्ट कर्मरा कर्मीरा जानते चाहे आज के ए ही कांग्रेस से शंगे 
আজকে যারা জুট পিরিয়ডের সময় নিহত হয়েছেন আজকে অজিত দাস রাম ঠাকুর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন যোগেন্দ্রনগরের অজিত স্মৃতি ভবন হয়েছে কমিউনিস্টের ভবন আজকে সেখানকার লোক জানতে চায় জুট পিরিয়ডে তাকে নিশংসভাবে দিনের বেলায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় হত্যা করা হয়েছিল আজকে জানতে চায় এই কমিউনিস্ট কাজেই এই জোট ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য ভালো হবে কারণ মানুষ তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে আসন্ন ভোট নিয়ে আমরা কথা বলবো কিন্তু তার আগে বলবো যে আপনাদের জোট বিজেপি আইপিএফটি জোট এবং আমরা কিছুদিন আগে দেখলাম যে আইপিএফটি থেকে আইপিএফটি যিনি মাথা ছিলেন নরেন্দ্র চন্দ্র দেবর্মা তার মৃত্যু হয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবার প্রেম কুমার রিয়াং এর কোথাও না কোথাও তিপড়া মাথায় যাওয়ার একটা কথা বা একটা চর্চা আমরা শুনতে পাচ্ছি কোথাও না কোথাও আপনাদের বিজেপি বিজেপির যে আইপিএফ টি প্রতি একটি আস্থা ছিল বা একটি ভরসা স্থল ছিল খানিকটা হলেও সরে আসছে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি শরীরকে বিশ্বাস মানে আমরা যেহেতু অ্যালায়েন্স রয়েছে আমরা অ্যালায়েন্সে বিশ্বাস করি গত এডিসি নির্বাচনে আমরা একসঙ্গে লড়েছি এখনো আমরা আমাদের এনডিএ পার্টনার আমাদের এই আইপিএফ টি আমাদের পার্টনার সরি তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে গত ষোলো এবং সতেরো তারিখে আমাদের দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর বৈঠক গেছে সেখানে আমাদের কন্ডুলেন্স নেওয়া হয় সেখানে ওই প্ল্যাটফর্মে আমাদের স্বর্গীয় এন সি দেব বর্মার প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে কন্ডুলেন্স নেওয়া হয়েছে এবং প্রেম কুমার রিয়াংজি যিনি যেটা আপনারা সংবাদ মাধ্যমে আপনারা দেখাচ্ছেন যে চিঠি দিয়েছে দেখা করার জন্য কথা বলার জন্য সেরকম 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 চিঠি আমাকেও দিয়েছে আমরা সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেয়নি এবং আজকে আজকেই উনি আমাকে ফোন করে সময় নিয়েছিলেন আজকেই উনাদের টিম আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন আবার আলাপ আলোচনা করেছেন প্রেম কুমার জি যেতে পারেনি ওনার ইমার্জেন্সি কাজে উনি কাঞ্চনপুর চলে গেছেন আমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের আগামী দিন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা আসবেন তাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে আমরা আমাদের নীতি নির্ধারণ আমরা ঠিক করব এবং অ্যালায়েন্সের আমরা যা যা ডেকুরাম রয়েছে সেটা আমরা প্রতিফলন করব এবার একটু আসি অন্যরকম একটা প্রশ্নতে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ আমরা কি কোনো নতুন মুখ দেখব না পুরনো মুখ কি আবার নতুন করে দেখব ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটা পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের পার্টি এই কারণে কারণ সাধারণ কার্যকর্তাও কোথায় দায়িত্ব দেবে মানে পেয়ে যাবে সেটা সে নিজেও জানে না এই কারণে ভারতীয় জনতা পার্টি এখনও আমাদের যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ বা মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার আমাদের ক্যাম্পেনিং কমিটির চেয়ারম্যান আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন উনি দেখছেন আমাদের যে ম্যানেজিং কমিটি রয়েছে ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি সেখানে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন তো আমরা সবাই মিলে মিশে এই নির্বাচনে আমরা লড়াই করব আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেটা নির্ধারণ করবে কে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হবেন কে কোন দলে মানে কোন দায়িত্ব থাকবেন সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবার একটু আমি আসি রাজীববাবু যে ষোলোই ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে সেই গণতন্ত্রের সেই বড় উৎসব ভোট প্রয়োগ ভোট প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা বিগত দিনে যে সমস্ত ভোট দেখলাম সেই ক্ষেত্রে দেখলাম ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ আপনাদের দিকে আসছে আপনাদের দিকে আসছে ভয়ভীতির অভিযোগ ইভিএম কারচুপের অভিযোগও আমরা দূরে নসাত করতে পারছি না সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইলেকশন কমিশন থেকে বলা হয়েছে যে এই বিষয়গুলোকে দেখা হবে কিন্তু একজন ভোটার তার ভোট বাড়ি থেকে সে ভোট কেন্দ্রে যে যাবে সেই সিকিউরিটিটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ আসছে যে হয়তো বা আপনাদের তরফ থেকে ভয়ভীতি দেখানো হবে তারা ভোট কেন্দ্রে যেতেই পারবে না সে বিষয়টা নিয়ে আমি বলবো যে জনগণের উদ্দেশ্যে আপনাদের কি বলার থাকবে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে এই যে কথাগুলি আপনি বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম ভয়ভীতির পরিবেশ বিজেপি সরকারের আমলে সেটা অনেকটাই ভয়মুক্ত হয়েছে আপনার কথাতেই আমি বলছি যে ছয় আগরতলাতে আপনি কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হয়েছে এর থেকে বড় জলজন্ত প্রমাণ আর কি লাগে যুবরাজ নগরে আমাদের ২৯ বছর যেখানে সিপিএম এর রাজত্ব ছিল সেখানে আমাদের প্রার্থী এবার 
বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে ছয় আগরতলা কেন্দ্রের কথা বলছেন আমি সরি আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি ছয় আগরতলা কেন্দ্রের কথা আপনি বলছেন কিন্তু সুদীপ রয় বর্মন যখন তিনি ভোট প্রয়োগ করতে যান তখন তিনি তার মাথার মধ্যে একটা ব্যান্ডেজ ছিল এবং তিনি বলছেন যে মানুষ তাকে ভালোবাসে তাই ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে হলেও ভোট কেন্দ্রে গেছেন তাই বলে কংগ্রেস ছয় আগরতলা কেন্দ্রে জয়লাভ করেছে দেখুন এগুলি নাটক মঞ্চস্থ কালকেও অনেক নাটক দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে নতুন নতুন নাটক দেখা যায় সিম্পেতি গ্রো করার জন্য কারণ মানুষ দেখুন মানুষ একটা পরিষ্কার জিনিস বিশ্বাস করে যে এই লোকটা কিসের জন্য রাজনীতি করে এটা নীতি একটা আদর্শ দীর্ঘদিন রাজনীতিক প্ল্যাটফর্মে থাকে মানুষের জন্য আওয়াজ তুলে মানুষের জন্য কথা বলে কিন্তু আমরা দেখি যে দলের জন্য বেশি কথা কারণ স্থায়ী তো নেই আজকে তৃণমূল দাদা তৃণমূল করতেছেন কেন আর কংগ্রেসটা ভাল লাগে না সিপিএমটা ভাল লাগে না দাদা আজকে কি করবেন না আজকে আর ভাল লাগতেছে না তৃণমূল তৃণমূল হইতো না আবার কংগ্রেস দাদা আজকা কি করবেন না না আজকাও আবার কংগ্রেসও ভাল লাগে না এবার দেখি একটু বিজি বিজ্ঞানী করতাম পারি এগুলি তো ক্রিয়েশন এগুলি ক্রিয়েটিং সিম্পেতি বোট আদায় করা অভিনয় করে মানুষের কাছে আরো বেশি করে যাওয়ার আরে ডাট সে মোকাবেলা করো হিম্মত হে তো আগে বড় নীতি আদর্শ নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্য লড়াই করব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করব ওই প্লাস্টার বেঁধে তো হাত প্লাস্টার করে সিম্পেতি গ্রো করে ওই দুই দিন পরে দেখি সব দেখি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আচ্ছা সবাই দেখতে গেল আরই সব্যনাস আমরা তো সব দেখলাম তো আমিও একবার চিন্তা করলাম ইমোশন আমিও ইমোশন হয়ে গেছিলাম যে আর সবাই যাচ্ছে আমিও একটু যাওয়া দরকার ছিল তো কিন্তু পরক্ষণে যেহেতু কাজে ব্যস্ত যেতে পারিনি উমা দুই দিন পরে দেখি প্লাস্টার টাস্টার কিছু নেই হেঁটে চলে যাচ্ছেন সব জায়গায় এই এইগুলি ত্রিপুরার যে মানুষ ভালো করে জানে এইগুলি এইগুলি এটা ক্রিয়েট করা মানুষের সিম্পেতি আদায় করা এগুলি ত্রিপুরার যে মানুষ ভালো করে জানে মানুষ ওই ইমোশন আর সিম্পেতি দেখে ভোট হয় না মানুষ দেখে মানুষের জন্য কারা কাজ করছে জনগণের জন্য কাজ কি করছে সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে ভোট হয় রাজীববাবু আপনার দর্শকের দিকে যাব তার আগে আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে জানতে চাইব যে এবারে দু নির্বাচনে মানে আপনাদের এই ইশতেহারে মানে কোন প্রতিশ্রুতিগুলি থাকবে আপনি কোনগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন আমাদের মেনু ফেস্টু এখনো তৈরি হয়নি আমরা এই মেনু ফেস্টু তৈরি করার জন্য আমরা মানুষের কাছে সাজেশন চাইছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এলইডি ভ্যানের মাধ্যমে আমরা প্রচার করছি এবং সেখানে সুজাও পেটি অর্থাৎ সাজেশন বক্স আমরা রেখেছি জনগণের কাছ থেকে সেটা কালেকশন করছি কালেকশন করার পর এই ত্রিপুরার যে সবচেয়ে প্রায়োরিটি যে জিনিসগুলি আছে সেগুলি আমরা আমাদের মেনু ফেস্টুতে থাকবে সেই নিয়ে আমরা কাজ করছি प्रथमे आज पैतलिसम कबुद दिवस धन्यवाद शुभकामन खुलमका सर আপনারা আপনি বলেছেন দশ হাজারের জন্য অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন হয়নি এবং আইনের সমস্যা রয়ে গেছে আপনারা যে লাস্ট মুহূর্তে একটা কমিটি গঠন করেছেন সেই কমিটি কি ছয় মাস আগে করতে পারতেন না করা যেত না বা আর একটা বিষয় হচ্ছে দশ হাজার তিনশো তেইশ তারা প্রায় সময় বলছে যে আর টি আই এ আর টি আই ছবি করতে আর তাদের সবার চাকরি যায়নি বা তাদেরকে পার্টি করা হয়নি ওই মাম সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন সবচেয়ে প্রথমে আপনি আমাকে খুলুঙ্কা বলে সম্বোধন করেছেন আজকে ৪৫ বিসি না ৪৫ বিসি আমাদের ককবরক দিবস আমরা উদযাপন করছি তার জন্য আপনাকেও অভিনন্দন শুভেচ্ছা যত নহাম্বাই তো আপনার যে প্রশ্নটা 
আমি প্রথমেই বলেছি এই দশ হাজার তিনশো নিয়ে আমার আমি নিজেও ইমোশনাল কারণ ওইখানে আমাদের কোনো আত্মীয় পরিজনরা সেখানে তারা রয়েছেন তো সরকার কিন্তু চেষ্টা করেছিল এই সরকার চেষ্টা করেছিল হ্যাঁ আপনি একটা কথা খুব ভালো বলেছেন যে সরকার চাইলে তো আরো ছয় মাস আগেও সেই কমিটি নির্ধারণ করে তাদের জন্য লড়াই করতে পারত এটা আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু সরকার কিন্তু তার আগে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে এই তাদের জন্য স্পেশালি আপনি যদি আমাদের এই যে পোস্ট ক্রিয়েট করা গভর্নমেন্টের যে পোস্ট ক্রিয়েটগুলি করেছে সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলি যদি আপনি লক্ষ্য করেন সেখানে দেখবেন সব অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কিন্তু বয়সের যে সীমা সময় সীমা থাকে সেইগুলিকে কিন্তু রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে পিরিয়ড বাই পিরিয়ড তো সেই সময় কিন্তু তাদেরকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে আপনারা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে হোক বা সরকারের বিভিন্ন যে পোস্টগুলি ক্রিয়েট করা হয়েছে সেখানে আপনারা প্রেয়ার করুন সেখানে আপনাদেরকে প্রায়োরিটির বেসিসে সেখানে দেওয়া হবে সেই প্রস্তাব কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু তাদের একটাই বলে যে না আমাদের যেই চাকরিটা আমরা করতাম সেইটাকে পুনর্বহাল আপনাদেরকে সেটা সেইটা তো নিশ্চয়ই করা সম্ভব নয় আইনের জটিলতা রয়েছে এবং আইন বিশেষজ্ঞ দিয়ে বারবার সেটাকে রিভিউ করা হয়েছে শেষ অবধি এই কমিটি পুনরায় আবার করানো হয়েছে তো নিশ্চয়ই আপনি যে কথাটা বলছেন আমি আপনার সঙ্গে একমত আমি হৃদয় দিয়ে আমি এখনো বলছি যারাই আমাদের বিরুদ্ধেও কথা বলতে পারে কোনো আপত্তি নেই কারণ পেটে খিতা থাকলে নিশ্চয়ই তাদের মুখ দিয়ে আনাপ সনাপ হতে পারে কিন্তু তারাও তো আমাদের পরিবারের তো নিশ্চয়ই তাদেরকে যত্ন সহকারে আগামী দিন যাতে মানে তাদেরকে আবারও চেষ্টা করা হয় তাদের পুনর্বহালের জন্য তাদেরকে তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সুযোগ যদি থাকে নিশ্চয়ই আমি রাজ্য সভাপতি হিসাবে তাদের পাশে থাকব পরবর্তী প্রশ্নে যাব নমস্কার স্যার আপনার পরিচয়টা স্যার আমার নাম পিঙ্কু দাস আমি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট আমার প্রশ্নটা মহাশয়ের কাছে যে বেকারত্ব দিক থেকে আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের টপ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে একটি অ্যাবাউট ফিফটিন পারসেন্ট যেটা দুই হাজার আঠারো আপনাদের ভীষণ ডকুমেন্টেও ছিল কর্মসংস্থানের বিষয়টা তো নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের স্টেট বেকারত্বের দিক থেকে টপ এবং সারা দেশে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে একটি আগামী দিনে এই বেকারদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আপনাদের সরকার যদি প্রতিষ্ঠিত হয় আপনাদের স্ট্র্যাটেজি কি থাকবে মাননীয় যিনি প্রশ্ন করেছেন ওনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এবং আপনিও একজন যুবক তো কাজেই এই ব্যাপারে আপনার যদি কোনো সুস্পষ্ট মতামত থাকে আপনি আমাকে দিতে পারেন যে কিভাবে সেই বেকারত্বের যে আমাদের পরিসংখ্যানটা রয়েছে সেটা আমরা কমাতে পারি গ্রাফটা কমাতে পারি দেখুন সরকার শুধু সরকারি চাকরি হবে সরকারি চাকরি দিয়ে তার সমস্যার সমাধান সেটা কোনোদিনও সম্ভব না কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার কিন্তু তার বিভিন্ন পোস্টে তার সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা যে যে নিয়োগ ক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলি কিন্তু পরিপূরণ করার চেষ্টা করছে সরকার যেমন ধরুন আজকে অনেক চাকরি হয়েছে পরিসংখ্যানটা আমি আপনাকে এখন দিতে পারছি না একজাক্টলি আমরা পরিসংখ্যানটা আমরা আমাদের যে মেনুভেস্টু হবে রিপোর্ট কার্ড হবে সেখানে আমরা উল্লেখ করব সেটা আমাদের কাজ চলছে কিন্তু দেখুন এতগুলি চাকরি হয়েছে চাকরি ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে কিন্তু চাকরিগুলি হয়েছে কোন রকম পলিটিক্যালাইজেশন কিন্তু এই চাকরি ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন রকম হয়নি এখন অনেকেই বলতে পারেন বলে দাদা আমাদের পেছনে তো কেউ হাঁটবে না আপনাদের লিডারের পেছনে কেউ হাঁটবে না কোনো দরকার নেই কারণ আজকে ত্রিপুরার যে জলজন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে যে ট্রান্সপারেন্ট রিক্রুটমেন্ট পলিসি চালুর ক্ষেত্রে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার ফলে দেখবেন টেটের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে সেখানে প্রাক্তন বিধায়ক সিপিএম এর ঝুমু সরকার বর্জলা এলাকার উনিও সরকারি চাকরি পেয়েছেন 
আমার কথা অবিশ্বাস হলে আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন এতগুলি চাকরির ক্ষেত্রেও কিন্তু সরকার এই ট্রান্সপারেন্ট যে রিক্রুটমেন্ট পলিসি সেখানে অ্যাপ্লাই করেছে যার ফলে আজকে এই চাকরিগুলি কিন্তু স্থায়িত্ব রয়েছে ওই দশ হাজার তিনশোর মতো কিন্তু চাকরিগুলি তাদের যাবে না পাশাপাশি এই রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের বেকার যুবকদের রোজগারের ক্ষেত্রে যেরকম সরকারি চাকরির কথা বললেন পাশাপাশি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরে তাদেরকে নেওয়ার উদ্যোগ আমাদের সরকার নিয়েছে এবং বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমেই হোক বা আমাদের যে বিভিন্ন স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে এই রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও আমাদের সরকার সহায়ক ভূমিকা এবং নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে আগামী দিন আরো কিভাবে এই রাজ্যের আপনি ঠিক বলেছেন যে বেকারত্ব সমস্যা এটা জলজন্ত সমস্যা এটা যে পলিটিক্যাল পার্টির ডমিনেটিং হবে সেটা না তো আমি বলবো যে সরকারকে আরো কিভাবে ট্রান্সফার্মিং ভাবে কাজ করলে এই বেকারত্ব সমস্যা সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে আপনাদের কোনো যদি সুচিন্তিত মতামত আপনার থাকে নিশ্চয়ই আমার কাছে দেবেন বা আমাদের পার্টির যিনি আমাদের যে সুজাও পেটি রয়েছে সেখানে আপনি দেবেন আমরা নিশ্চয়ই আপনার এই মতামত আমরা মানুষের সামনে নেব এবং সরকারের সামনে নেব এবং আগামী দিন তা করার চেষ্টা করব এটা তো সময় বলবে পরিবর্তন দেখবো না প্রত্যাবর্তন তবে ছোট্ট করে আপনার থেকে একটা বিষয় জানবো যে এবারের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আপনাকে আমরা কোন কেন্দ্র থেকে দেখতে পারবো সরি আপনি কোন কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে পারেন আমি প্রথমেই বলেছি ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তাদের মূল্যায়ন করতে জানে তো কাজেই আমি কোথায় টিকিট পাবো সেটা দল নির্ধারণ করবে এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না তো ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যকর্তার পার্টি এই কারণে আমরা হলক করে বলতে পারি যে আমিও একদম সাধারণ কার্যকর্তা এবং সাধারণ ঘরের ছেলে আমি আজকে বিজেপির মতো ভারতের সর্ববৃহৎ দলের ত্রিপুরা রাজ্যের মতো আমি সভাপতি হয়েছি সেটা আমার ভাগ্যের বিষয় তো জল দল যেখানে সিদ্ধান্ত করবে দলের সিদ্ধান্তই আমাদের সর্বোপরি দল যেখানে দায়িত্ব দেবে সেখানেই কাজ করবে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি শেষ পর্যায়ে এসে এই দু নির্বাচনের ভোট যুদ্ধে আমরা ঢুকে গেছি সেইখানে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির একজন নেতৃত্ব হিসাবে ভোটারদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চাইবেন এই কুরুক্ষেত্র মঞ্চ থেকে দেখুন ভোটারদের একটাই শুধু আমি বলবো কারণ আমরা দুই হাজার তেইশে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে তার মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ নেই আমি রাজ্য সভাপতি হিসাবে সেটা আমি হলক করে বলছি এই কারণে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর যেটা আমি প্রথমে বলেছি প্রায় তিন লক্ষ গরিব পরিবারের কাছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে শৌচালয় গরিব মানুষের বাড়িতে শৌচালয়ের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে প্রত্যেক গরিবের বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে রেশন শপের মাধ্যমে এগারোটার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে গরিবরা ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করেছে চাল চিনি মুসুরি ডাল সয়াবিন চাপাতা থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস রেশন শপে যাতে গরিবরা ক্রয় করতে পারে তার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনার মাধ্যমে প্রত্যেক গরিব মায়েদের নামে বিনা পয়সায় এলপিজি কানেকশনের ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে সাতশো টাকা সামাজিক বাতা ছিল আজকে দুই হাজার টাকা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে যাদের যারা গরিব অংশের মানুষ রয়েছেন তার চিকিৎসার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে আজকে এই রাজ্যের কৃষকরা কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কাজ করেছে কৃষাণ সম্মান নিধি বছরে ছয় হাজার টাকা কৃষকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এফ সি আই দ্বারা সহায়ক মূল্যে কুড়ি টাকা চল্লিশ পয়সা ধরে রাজ্যের যারা কৃষকরা আজকে ধান উৎপাদন করেন তাদের ধান ক্রয় করার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে পিএম কুসুমের মাধ্যমে সোলারের মাধ্যমে যাতে সেচের ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য কৃষকদের সহায়তা করা হয়েছে আজকে দুই মানে এক ফসল যে জমি হতো সেখানে দুই ফসল হচ্ছে কৃষকদের উৎপাদিত আনারস কাঁঠাল লেবু তেতুল বেল আজকে বিদেশে রপ্তানি করার ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের 
এই পাঁচ বছরে কুড়ি শতাংশ ডি এর ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছে আজকে সবচেয়ে বেশি স্বাধীন এই ত্রিপুরার যে সরকারি কর্মচারীরা কারণ চাঁদা সংস্কৃতি থেকে তাদের মুক্তি হয়েছে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারেছে ত্রিপুরা রাজ্যের পাম্প অপারেটর থেকে শুরু করে অস্থায়ী কর্মী যারা রয়েছেন আশা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী যারা রয়েছেন তাদেরও বেতন বৃদ্ধি হয়েছে যারা আজকে হোমগার্ডের চাকরি করতেন যাদের পেনশন কম ছিল আজকে আড়াই হাজার টাকা তাদের পেনশন করা হয়েছে হোমগার্ড যারা রয়েছেন তাদের বেতন ছয় হাজার টাকা ছিল আজকে আমাদের সরকার আসার পর আঠারো হাজার টাকা বৃদ্ধি হয়েছে তার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো আন্দোলন করতে হয়নি দিতে হবে দিতে হবে নাইলে ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও সেই কথা বলতে হয়নি কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কাজ করছে তাই দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বলতে পারি মানুষ দুহাত তুলে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে আশীর্বাদ করছে বিগত দিনে যেভাবে করেছে আগামী দিনেও ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে দুই হাজার তেইশে সরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ দুহাত তুলে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সেটা বলবে দুশোরা মার্চের ফলাফলের দিনই তবে আমরা একেবারে সময়ের শেষ দিকটায় আমরা চলে গেছি এবং যেতে যেতে এটাই বলার যে গণদেবতাদের রায় শেষ রায় তবে আমাদের যেটা কাজ সত্যকে সত্য এবং বাস্তবকে সামনে রেখে জনতাদের প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞেস করব নেতা নেত্রীদের তবে ধন্যবাদ যেতে যেতে আপনাকে রাজীব ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং সে সঙ্গে ধন্যবাদ যারা অডিয়েন্সরা ছিলেন তাদের প্রশ্ন আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবাই ভালো থাকবেন এবং কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী যতগুলো পর্ব আসছে তাতে আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে সেই আশা রেখি আমাদের এই অনুষ্ঠান বা আজকের কনক্লেভ আমরা এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি শুভরাত্রি